À, xin chào quý khách à, hôm nay tôi xin giới thiệu đến quý khách à, hai cái chức năng là cấp linh kiện và trả linh kiện từ kỹ thuật trong phần mềm quản lý sửa chữa bảo hành thì hai cái chức năng này nằm trong cái phần quyền của người quản lý kho thì trước tiên chúng ta hãy lúc in vào cái phần quản lý kho rồi thì trong cái phần xuất kho này chúng ta có phần cấp linh kiện cho kỹ thuật Đó, lót chỗ đây thì đây là cái màn hình chính trong cái phần cấp linh kiện cho kỹ thuật à, thì để ý nghĩa của cái chức năng cấp linh kiện cho kỹ thuật này á, là trong cái trường hợp mà khi mà kỹ thuật nhận sửa chữa hoặc là bảo hành một cái máy thì cần á, thay thế những cái linh kiện thì lúc đó thì kỹ thuật sẽ đến gặp cái bộ phận quản lý kho để mà xin cấp linh kiện à, để thay thế cho cái 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 máy đó thì lúc này cái người quản lý kho sẽ lập một cái phiếu à, cấp linh kiện cho kỹ thuật À, thì để lập phiếu thì chúng ta bấm vào nút thêm mới thì à, thông tin của một cái phiếu cấp linh kiện gồm có các thông tin như là số phiếu thì phát sinh tự động tên kỹ thuật à, chúng ta chọn cái tên kỹ thuật cần cấp rồi thì à, quý khách lưu ý một xíu là khi mà chúng ta chọn cái tên kỹ thuật này nè thì ở cái phần số phiếu sửa chữa này nè nó sẽ tự động nó sẽ lót theo nó sẽ tự động nó hiện thị theo những cái số phiếu nào mà của kỹ thuật này đang sửa trong cái trường hợp này là cái người kỹ thuật lê văn thắng là không có à, chúng ta chọn người kỹ thuật này lên chụp đây thì chúng ta thấy là có một cái số phiếu à. rồi tiếp theo thì chúng ta chọn cái mã hàng hóa mà chúng ta muốn cấp cho cái người kỹ thuật này thì thích bấm vào nút tìm à, chúng ta sẽ tìm trong cái kho rồi giả sử như chúng ta à, cấp một cái pin à, pin rồi số lượng cấp chúng ta nhập vào giả sử như là hai cái rồi mục đích là bảo hành hình thức là miễn phí hoặc là tính phí ha ta bấm nút thêm vào thì bảo là thêm thành công số lượng ở đây đây là danh sách những hàng hóa chúng ta thêm vào cái bên này là có cái nút xóa thì trong trường hợp chúng ta có làm sai thì chúng ta có thể xóa rồi và chúng ta làm lại ha. sau khi hoàn tất thì chúng ta có thể bấm nút lưu hoặc nút lưu và tạo mới ha. ok ta bấm nút lưu thì có nút in phiếu Đó, chúng ta bấm nút in phiếu Đó, đây thì sẽ hiển thị lên thông tin phiếu cấp linh kiện tên kỹ thuật nào danh sách những cái hàng hóa gì Đó, hình thức người quản lý người cấp phiếu rồi ok rồi để trở về màn hình chính thì chúng ta bấm nút đóng trở về thì đây là cái màn hình à, quản lý danh sách những cái phiếu cấp linh kiện mà chúng ta đã cấp cho kỹ thuật rồi tiếp theo thì tôi xin trình bày tiếp cái chức năng tiếp theo là chức năng trả linh kiện từ kỹ thuật à, chúng ta bấm vào đây thì ý nghĩa của chức năng này là khi mà kỹ thuật à, đã mượn hàng đã lấy hàng từ kho nhưng mà kỹ thuật uh, xài không có xài không có dùng đến à, hoặc là linh kiện nó bị hư thì kỹ thuật trả lại à, thì chúng ta hãy cái quản lý kho sẽ lập một cái phiếu là trả linh kiện từ kỹ thuật để khi nhận cái 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 việc đó thì chúng ta cũng tương tự là bấm vô nút thêm mới ở đây chúng ta chọn là cái người kỹ thuật viên à, cũng tương tự như bên uh, cái phần mà cấp linh kiện á khi mà chúng ta chọn cái kỹ thuật viên này nè thì cái số phiếu ở phần số phiếu này đó, nó sẽ được hiển thị theo cái kỹ thuật viên đó Ở trong này trường hợp này là Nguyễn Văn Lê Văn Thắng là không có số phiếu nào hết chọn Nguyễn Nhân Phúc thì dưới đây nó sẽ có ha rồi sau khi chúng ta chọn cái số phiếu thì cái phần hàng hóa này sẽ tự động nó hiển thị theo đó thì ở đây là cái hàng hóa có hai cái phía, phía đầu tiên là cái tên hàng hóa phía sau là cái mã nè của biết sao là cái mô đen cái mô đen của cái hàng hóa đó tiếp theo là cái số lượng tiếp theo là cái cái phiếu cấp chữ bc này là viết tắt của cái, cái phiếu cấp thì chúng ta có cấp cho cái người này hai lần một cái lần là số lượng là một một cái lần số lượng là hai có hai số phiếu khác nhau thì khi mà trả hàng thì chúng ta bắt buộc phải chọn đúng cái loại nào đúng cái cái phiếu cấp nào giả sử như chúng ta cấp cái phiếu này chúng ta trả lại chúng ta trả lại thì giả sử như đây là cấp số lượng này là hai nhưng mà chúng ta nhập lại là số 3 đi 
thì nếu mà cái số lượng mà trả lại mà lớn hơn số lượng cấp á thì chương trình nó sẽ báo lỗi bấm thêm vào đây chương trình nó sẽ báo lỗi đó. rồi thì chúng ta chỉ cần sửa này giả sử này chúng ta nhập số 2 bấm thêm vào đó. thì chương trình nó báo là thêm thành công và lúc đây thì danh sách những cái hàng hóa đã trả này sẽ hiển thị dưới phía này cho chúng ta coi đó. tương tự thì chúng ta À, sau khi xong chúng ta có thể là bấm nút lưu lưu và thêm mới à, chúng ta bấm nút in phiếu đây là cái phiếu mà trả linh kiện ha à, thì đây là thông tin của người kỹ thuật thông tin là những cái hàng hóa đã trả của cái người lập phiếu à, tương tự như vậy rồi chúng ta bấm đóng để trở về cái màn hình chính đây là cái màn hình quản lý chức năng quản lý cái phiếu trả hàng hóa từ kỹ thuật rồi tôi xin kết thúc cái phần trình bày của mình ở đây cảm ơn quý khách đã theo dõi